নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির কারণে স্থবির হয়ে পড়েছে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অক্টোবরে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হলেও এখনো শুরু হয়নি প্রথম বর্ষের ক্লাস ধার করে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন ব্যয় এসব নিয়ে উৎপল পীরজার ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ থাকছে প্রথম পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন রাতুল ইসলাম সুমন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় দুই মাস ধরে উপাচার্যের পদ শূন্য এতে একরকম থেমে আছে আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দেরিতে হচ্ছে শিক্ষক কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের বেতন ভাতা ধার করে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন থাকা সাপেক্ষেও কেন বিশ্ববিদ্যালয় এইখানে এমন অবস্থা অচল অবস্থা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে আমরা এতে হতাশ এই আর্থিক সংকটের কারণে আমার পরিবহনে আমি পরিবহনে একজন চালক আমার পরিবহনের গাড়ি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার তিনি যেহেতু আমাদের আসলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তিনি না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের জটিলতা হচ্ছে আসলে প্রশাসনিক সকল সিদ্ধান্তই প্রায় আমাদের এখানে স্টপ হয়ে আছে। উপ উপাচার্যের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ তাকে আর্থিক এবং হিসাব সংক্রান্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে না দেওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এ সংকটের কোষাধ্যক্ষ মহোদয়ও কিন্তু চ্যান্সেলার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত এবং তিনি অদ্যাবধি কেন এই যে মানে কোনো ফাইল প্রোভাইস চ্যান্সেলার দপ্তরে পাঠাচ্ছেন না এবং যার ফলে যেটা হচ্ছে যে তেলের বিল বন্ধ গ্যাসের বিল বন্ধ পত্রিকার বিল বন্ধ মানে আস্তে আস্তে বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি মানে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছে তবে কোষাধ্যক্ষ দাবি করেন বিধি মোতাবেক সব কাজ করছেন তিনি গভর্নমেন্টের চ্যান্সেলার মনোনীত ট্রেজারার হিসাবে আমার সুনির্দিষ্ট যে আইন আছে আমার উপর ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি মোতাবেক সততার সাথে সকলকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি সচল রাখার জন্য আমি কাজ করে যাচ্ছি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় আছে শিক্ষক কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের বিভিন্ন দল আর উপদল যার প্রভাব পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে গত অক্টোবর মাসে ভর্তি পরীক্ষা হলেও আজ পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা যায়নি এর প্রধান কারণ হচ্ছে সমন্বয়হীনতা ভাইস চ্যান্সেলার না থাকায় এখানে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন তারাও সেভাবে এখন পর্যন্ত কোনো ইনিশিয়েটিভ নেন নাই যার ফলে দীর্ঘ সময় ধরে ক্লাস শুরু করা যাচ্ছে না এদিকে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ না থাকলেও খোলা হয়েছে একুশটি বিভাগ যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার ফলে শ্রেণীকক্ষ আবাসন পরিবহন আসন অত্যাধুনিক ল্যাবরেটারি সহ নানা সংকটে প্রত্যাশিত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা ভার্সিটির যে পরিমাণ ল্যাব বা যত ইনস্ট্রুমেন্ট যে পরিমাণ থাকা দরকার আমাদের সেটা অনেক পর্যাপ্ত পরিমাণ নাই একটা মাত্র মেয়েদের হল এর জন্য আমাদের আবাসিক খুবই সমস্যা এবং সুব্যবস্থা নেই আমাদের একাডেমিক যে রুমগুলো আছে এখানে রুম সংকট আমরা দেখা যায় তিন সেটে ক্লাস করি ক্যাম্পাসের স্টুডেন্ট অনুযায়ী গাড়িগুলো আসলে নাই তো আমাদের ক্যাম্পাসে আসতে আসতে হয় প্রতিদিন ঝুলে ঝুলে আপাতত উপাচার্যের পদ পূরণ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচল অবস্থা দ্রুত দূর করার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উৎপল মির্জা মৎস্যরঙ্গা সংবাদ পাবনা